Hallo allemaal, uh, welkom bij deze nieuwe video. Deze video gaat over dat ik een nieuwe beste vriend heb. En over dat ik nieuwe sprutjes heb gekregen in mijn appartement. Ik heb een, een nieuwe uh, lampje gekregen bij mijn bed. En ik heb ook uh, nieuwe tuinstoelen gekregen voor mijn privé tuintje. Dan ga ik zo meteen jullie laten zien. Eerst ga ik mijn haren kammen. Want dat heb ik nog niet gedaan. Alle kletten die moet ik eruit halen. So...
som har lyst til at give folk nu. En uh, wil je ook allemaal abonneren op, op uh, het nieuwe kanaal van Koos Konijn. En ook op mijn YouTube kanaal De Avonturen van Sof de Hond met Tamar en Lisa. Wil jullie alsjeblieft ook op die twee kanalen gaan abonneren. Want daar moeten echt veel meer... Abonnees komen. Daar heb ik gewoon veel te weinig abonnees. Ik denk dat dit een stukje te dun is. Ja, het is veel te dun. Ik pak even een andere. Ik ga gewoon maar weer een rustig lunchen in doen, lekker makkelijk. Zo, klaar. Ik ga nu uit de badkamer. Ik ga jullie mijn nieuwe spulletjes laten zien. Kijk, dit lange ding hier. Dat is een nieuwe lampje voor bij mijn bed. Hij is een hele erge gekke vorm. Maar mama en Esther vonden hem heel grappig en heel leuk. Hij is wel uh, roze. Uh, ja, de schakelaar die hangt helemaal. Achter het krukje. En kan je hem zo aandoen. En dan is het lampje aan. En je kan hem ook zo laten bewegen. Je kan hem zo doen. Naar bed toe richten. Je kan hem omhoog doen. Je kan hem ook nog naar links toe duwen. En je kan hem zelfs ook nog helemaal naar beneden duwen. Zo, ja. 
Maar uh, ik vind het zo leuker dat het zo omhoog staat. Uh. En dan gaan we nu even mijn tuintje in. Ik doe even mijn uh, slippers aan. Anders worden mijn sokken heel erg vies. Even open de deur van de tuin. Oh, ik zie een beest. Een krekel is dat. Oh, nou is die weer weg. Nou is die weg verlogen. Hier staan mijn nieuwe tuinstoelen. Hoi! Ja, ik heb het heel erg leuk hier. Deze thuisstoel heb ik van mijn oma gekregen. Goed met je uitmaken. Goed. Mooi, hè? Ja. Waar zit jij nu? Steeds bij je. Uh... Wat? Ik zit steeds bij je. Uh, weet je dat ook? Uh... Ja. Maar ik werk ook nog bij Aquara Zwembad elke donderdag. Nee, al heel veel jaren niet meer. Ze vonden het veel te makkelijk bij Focus. Ze vonden het veel te makkelijk bij Focus. Ja, daarom is ze weggegaan daar. Maar er zijn er nog veel meer mensen op Focus weggegaan daar. Nou, zelfs Edwin van Industrie die is weggegaan bij Focus. Theo is weggegaan daar. Oh, oké. Okay. Uh, ik heb ook uh, nog een tafeltje erbij. Daar kan ik bijvoorbeeld uh, ja, spulletjes erop neerzetten. Zo bijvoorbeeld uh, theekopjes. Een theekopje. Hey Timon. Hey, Zo, ben je lekker aan het fietsen? Ja. Leuk. En uh, uh, je kan ook, ik kan ook uh, mijn leesboek neerzetten. Mijn geheime dagboek. Mijn telefoon. En mijn koptelefoon. Gewoon alles eigenlijk. Uh, het zijn echt heel erg uh, grote deluxe stoelen. Gaan we lekker zitten hoor. En uh, ja, over uh, mijn nieuwe beste vriend. Uh, zijn naam is Bas Simons. En ik heb hem leren kennen op internet, op Facebook. Ja, verder nergens. Eigenlijk, eigenlijk alleen maar op Facebook. <coughs> en we hebben ook heel vaak contact met elkaar, Messenger. En uh, hij heeft ook uh, op mijn YouTube kanaal geabonneerd. 
Uh, dat vond ik wel heel lief van hem. En ook heel erg leuk. Um, hij heeft ook een verstandelijke beperking, net zoals ik. Maar ik weet ook wat zijn handicap is. Hij stottert heel erg. Dat is een handicap. En uh, ja, dat is best wel heel erg. En ook heel vervelend voor hem. Maar hij wordt er ook wel heel erg vaak mee gepest. Ja, dat klinkt echt wel heel super <coughs> logisch. Want <coughs> als, als je stottert, dan word je daar wel altijd heel erg snel mee gepest. En ja, dat is ook helemaal niet leuk voor Bas. En... Nou, daarom zijn wij beste vrienden van elkaar geworden. Ik ben vroeger zelf ook heel vaak gepest op school. Door uh, Stefan de Visser en Elias Allei op de Prisma school. Uh, Stefan is echt een heel erg... Stomme jongen. En een grote rotte wijf. Ja, ik haat hem echt heel erg. Hij was altijd heel erg gemeen. Tegen mij. Hij schudde me altijd heel vaak uit. Voor sukkel en baby en mietje. En uh, hij speelde ook altijd de baas over mij. Uh, hij was ook heel erg streng voor mij, want uh, ik mocht helemaal niks van hem. Ik moest altijd van hem naar gaan luisteren, alles doen wat hij zegt. Hij zei ook altijd, dat wordt je begrepen en kijk me aan. Ja, Stefan is echt heel verschrikkelijk. Dan heeft hij uh, nu een nieuwe eerste vriendin, die Wendy Eger heet. En dan zegt hij van, als ik de echte waarheid zou zeggen, dan alsnog zou mijn vriendin mij niet gaan verlaten. Maar het is wel echt waar dat Steven Visser mij gepest heeft, Prisma School. Dat was, uh, dat was al uh, ge gebeurd sinds ik in groep 1b zat. Toen werd ik heel gepest tegen de vis op, in de, uh, op een schoolplein in de gangen. Toen zat ik bij juffrouw Willy in de klas. En toen ik in groep 2 zat, toen zat ik bij uh, juffrouw Marlies en juffrouw Nicolette in de klas. Uh, toen kwam... Een andere jongen in mijn klas, die Elias Allei heette. En toen werd ik ook nog steeds gepest door Stefan de Visser. En toen ging Elias mij ook uh, in de klas pesten en samen met Stefan meedoen met mijn pesten. Elias was toen zeg maar een meeloper van Stefan. Maar... Uh, toen alsnog was Stefan nog steeds altijd de baas. En uh, Elias ging ook altijd heel vaak bij Stefan aanklagen over mij. Dat ik heel irritant ben, heel irritant doe de hele tijd. En dan kreeg ik het altijd heel gewoon op mijn kop van Stefan. En dan kreeg ik altijd de schuld. Ja, en Stefan die ging me ook altijd heel erg veel duwen en schoppen en slaan en mij heel erg tegen de kluisjes aan duwen en ook uh, mij helemaal tegen de muur aan drukken. Dat soort dingen allemaal. En als ik... Uh, een veel te grote mond tegen hem had, dan werd hij nog veel strenger en nog veel bozer. 
als ik de hele tijd kut Stefan zeg, dan vindt hij dat heel erg brutaal voor mij. Dan gaat hij mij slaan. En uh, heel erg knijp om armen, deed hij ook soms ook. Heel veel mensen die weten daar wat van, je vrouw Willy die weet, er wat, weet daar van, wat van. Die wist er wel wat van, je vrouw Willy, dat had het, had het wel een keer gehoord. Van mijn moeder. En toen ging je vrouw Willy mij proberen om heel goed in de gaten te houden. En mij te beschermen. En... Later durfde ik ook niet meer helemaal alleen naar de wc te gaan, want ik heel bang was dat Stefan ook in de gang uh, zou lopen. En dan ging je vrouw Willy gewoon eventjes met me mee als ik moest plassen. Maar ik heb, ik heb hem ook wel heel vaak uh, in de gangen gezien. Ik ben hem heel vaak in de gangen tegengekomen, Stefan. En dan ging hij wel altijd iets weer bij mij doen. Dus, ja, dus een hele erge jongen. Gelukkig is Bas Simons wel een hele lieve jongen. En uh, hopelijk vinden deze video alsnog leuk. Liken, 